அனைவருக்கும் மகிழ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஆர்டர் கோர்ஸ் ஆன் தமிழ் நான் கிஷோர் ஜிஎஸ் ஃபேகல்டி ஸோ பாலிட்டியில் சின்ன சின்ன டாபிக்ஸாக லாஸ்ட் வீக் போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரத்துலேருந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பயாலஜியில இருந்து சின்ன டாபிக்ஸ் கூட பார்த்தோம் ஆனால் நிறைய பேர் வந்துட்டு அந்த இனிஷியேட்டிவ் நல்லா இருக்கு சார் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல ஒரு சின்ன சின்ன டாபிக் பார்க்கறதுனால டைம் கம்மியாக நமக்கு கன்சியூம் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது ஏதாவது ஒரு டாபிக் நல்லா படித்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இதோட கம்பைலேஷன் வீடியோஸும் வரதான் போகுது கவலைப்படாதீங்க ஒரே டாபிக்காக ஸ்ட்ரெச்சில் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் வீடியோஸும் வரதான் போகுது ஸோ அது மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னா பாலிட்டியில் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஏரியா சோர்சஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம அந்த அரசியலமைப்பை உருவாக்குறதுக்கு நிறைய நாடுகளுடைய அரசியலமைப்பை ரெஃபர் பண்ணி அதை அலசு ஆராய்ச்சி தான் நமக்கு உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அதில் முக்கியமானது எந்தெந்த நாடுகள் கிட்டத்தட்ட பத்து நாடுகள்ல இருந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க அந்த ஒவ்வொரு நாடுகளுடைய கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பில் இருந்து எதெல்லாம் எடுத்திருக்காங்கன்றது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஏரியா அதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல விஜயதசமி ஆஃபர் ஸோ படிப்புக்கே உயர்ந்த நாட்கள் எல்லா ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் அட்மிஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ ஸ்கூல்லேயுமே முக்கியமாக கிண்டர் கார்டன்லாம் ஆரம்பிச்சிருந்திருப்பாங்க அப்போ நம்ம ஒரு எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் இருந்துட்டு அதுக்கு ஆஃபர் கொடுக்காம இருந்தால் எப்படி இப்போ கண்டிப்பா இந்த விஜயதசமி இந்த ஆயுத பூஜையோ சரஸ்வதி பூஜை இந்த பூஜா ஹாலிடேஸ்லேயே உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கான பெஸ்ட் டைமாக இருக்கணும்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த விஜயதசமி ஆஃபர்ஸ் நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல எல்லா பேச்சஸ்க்குமே எல்லா கோர்சஸ்மே போயிட்டு இருக்குது முக்கியமாக ஆர்ஆர்பியோட என்டிபிசி பேட்சாக இருக்கட்டும் புது பேட்ச் சென்னை எக்ஸ்பிரஷன் அக்டோபர் ஃபோர்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எஸ்எஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய எந்த பேட்சாக இருக்கட்டும் அல்லது தமிழ்நாடு மெகா பேக்ன்றது இருக்கும் நிறைய பேர் வந்துட்டு தனி கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் மெகா பேக் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நான் அதை ஜாயின் பண்ணியிருப்பேன் சார் நான் சொல்கிறாங்க அதனால் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி ரயில்வேஸ் இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்கணும் ஒரே ஒரு கோர்ஸ் தான் பட் எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மெகா பேக் அப்படின்னு இதை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதையுமே நீங்கள் ஆஃபரோட ஜாயின் பண்ணிக்கும் போது உங்களுக்கு டபுள் வேலிடிட்டி ரெண்டு வருஷம் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கணும்னா இந்த கோட் அதாவது ஒய் எயிட் நைன் ஜீரோ அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்பெஷல் கோடை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு செவன்டீன் பர்சன்ட் பதினேழு சதவீதம் ஆஃபரோட ஜஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் இந்த ஹோல் பேக் இந்த மெகா பேக்கை ஜாயின் பண்ணிக்கிடலாம் அதையும் விட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இந்த விஜயதசமி ஆஃபரில் டபுள் டைம் வேலிடிட்டி ரெண்டு வருஷம் அவங்களால இந்த வீடியோ ஃபுல்லாத்தையும் பார்த்துக்க முடியும் எல்லா கோர்ஸோட வீடியோ பார்த்துக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் பாருங்கள் அண்ட் ஏதாவது டவுட் இருக்கு அந்த ஆஃபர் எனக்கு அப்ளை ஆக மாட்டேது இல்லைனா பெஸ்ட் ஆஃபர் எனக்கு எது சார் சூட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி டவுட் இருந்தா கிஷோர் டாட் மோன் குமார் டாட் அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் டாட் காம் இந்த மெயில் ஐடியில் நீங்கள் அஃபிஷியலாக எந்த ஒரு மெயில் டவுட்னாலும் கேளுங்க நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் அதை தாண்டி ஜென்ரல் டவுட் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்டுக்கோ ஓகே ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான டாபிக் சோர்சஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இப்போ சேலியன் ஃபீச்சர்ஸில் முக்கிய அம்சங்களில் நம்ம இந்தியாவுடைய அந்த அரசியலமைப்பு உருவாக்குறதுல பல்வேறு ஆதாரங்கள் பல்வேறு நாடுகளுடைய அரசியலமைப்பில் இருந்து தான் எடுத்துருக்கோன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்டாக அம்பேத்கர் அவர்கள் என்னவே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவர் தானே டிராஃப்டிங் கமிட்டியோடைய சேர்மேன் இந்த வரைவு குழுவின் தலைவராக இருந்ததே அம்பேத்கர் அவர்கள் தானே அவர் தான் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னா நாங்கள் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தெரிஞ்ச கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாத்தையும் இந்த தெரியப்பட்ட அரசியலமைப்பு எல்லாத்தையும் அலசி ஆராய்ச்சி ட்ரான்சாக்டிங் ஆல் த நோன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அலைசி ஆராய்ச்சி தான் நம்ம இந்திய கான்ஸ்டியூஷனை இந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்கியிருக்கோம் அப்படிதான் சொல்லியிருப்பாரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது தான் ஆனா அதுக்கு அடுத்து இருக்கு பாத்தீங்களா இதுவே ஆல்ரெடி கொஸ்டின் ஏரியா இந்த மூணு பாயிண்டையும் தனித்தனியா ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ல கேட்டுக்கிறாங்க அது என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் அப்ப நம்ம மொத்த கான்ஸ்டியூஷனுமே எங்கெங்க இருந்தெல்லாம் எடுத்திருக்காங்கன்றதுல ஒரு மூணு பார்த்தா பிரிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் மூன்று பகுதியா அரசியலமைப்பு பிரிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அல்ல ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் நமது அரசியலமைப்பினுடைய இந்த கட்டமைப்பு பகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம்னா அதை கொஞ்சம் நிறைய எங்க இருந்து எடுத்திருக்கிறோம் எதுல இருந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அது எந்த நாட்டினுடையதும் கிடையாது நம்ம இந்தியாவிலேயே பிரிட்டிஷ்காரவங்க ஆண்டப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்னு
பட் அமெரிக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இல்லைன்னா ஐரிஷ் மட்டும் தனியா இருந்துச்சுன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் சோ ரெண்டுமே ஆப்ஷன் இருந்துச்சுனாலுமே மோஸ்ட்லி அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ஐரிஷ் இல்ல ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா டிபிஎஸ்பி இந்த டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அதுல இருந்து தான் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோம் ஓகே சோ இதை அப்ப ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்போ அது ஒவ்வொன்றையும் எந்தெந்த நாட்டுல இருந்து எடுத்திருக்கோன்றது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஏரியா சோ ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் சொன்னோம் இல்லையா ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசு சட்டத்தை வந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இல்லையா அதுல என்னென்னலாம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் சோ பெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் நமது இந்திய அரசின் கூட்டமைப்பு கூட்டாட்சி அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் கூட்டாட்சி தத்துவம் அப்படின்றது நம்ம இந்தியால பாருங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கா அது இந்தியால வந்துட்டு ஒன்றிய அரசுன்னு ஒண்ணு இருக்குது அதே வந்து மத்திய அரசு அல்லது நம்ம தமிழ்நாடு அரசு மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்குது இந்த மாதிரி எந்த நாட்டுல ரெண்டு கவர்மெண்ட் இருக்கும் அதாவது யூனியன் கவர்மெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கும் இதே அமெரிக்காலையும் அப்படிதான் இருக்குது இந்த மாதிரி எந்த நாடு எல்லாத்துலயுமே இந்த ரெண்டு கவர்மெண்ட்டும் இருக்குதோ அந்த நாடுகளை தான் பெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் கூட்டாட்சி அமைப்பு நாடுகள் அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ பெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம இந்தியாவில இருக்குன்னா அதை எங்க இருந்து எடுத்துருக்காங்க இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல வந்த இந்திய அரசு சட்டத்துல இருந்தா எடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஆஃபீஸ் ஆஃப் த கவர்னர் ஆளுநருடைய அலுவலகம் அதுவும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் தான் And most of the judiciary section, நமது இந்தியாவில் அரசியலமைப்பில் நீதித்துறையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்களா அது எல்லாமே மோஸ்ட்லி இந்த இந்திய அரசு சட்டத்தில் தான் எடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ஸ் பொது சேவை ஆணையங்களாக இருக்கட்டும் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமானது அவசர கால நிலைகள் அவசர கால நிலை ஏற்பாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த எமர்ஜென்சியை எப்படி வந்துட்டு அப்ளை பண்ணணும் இப்போ நம்ம இந்தியாவுக்குன்னு மொத்த இந்தியாவுக்கும் நேஷனல் எமர்ஜென்சின்னு ஒன்று உருவாக்கலாம் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அப்படின்றது உருவாக்கலாம் அதுதான் பிரசிடென்ட் ரோட் ஜனாதிபதி ஆட்சின்னு கூட நமக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த எமர்ஜென்சியை பற்றி எந்த நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அது எந்த இடத்துல இருந்து எடுத்திருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இந்திய அரசு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இருந்தா எடுத்திருக்காங்க இது ஆல்ரெடி கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி அவசர கால ஏற்பாடுகள் நமது அரசியலமைப்பில் உள்ளதை எங்கிருந்து எடுத்துள்ளோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது இந்திய அரசு சட்டம் இந்தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டீடெயில்ஸ் நிர்வாக விவரங்கள் அது எல்லாத்தையுமே இந்த இந்திய அரசு சட்டம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல இருந்து எடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல இருந்து என்ன நடத்திருக்காங்கன்றது ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருச்சா சரி இப்ப இதுக்கு அடுத்தது பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம இந்தியாவுடைய அரசமைப்புடைய இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட் அரசியல் பகுதி இதுல இருந்தா எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அப்ப என்னென்னலாம் இதுல இருந்து எடுத்துக்காங்க பாருங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அதாவது போன கிளாஸ்ல கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம் பாராளுமன்ற முறை அப்படின்றது அப்ப நம்ம இந்தியா வந்துட்டு இன்டெரக்ட் டெமோக்ரஸி மறைமுக ஜனநாயகத்தை தான் ஃபாலோ பண்றோம் ஆனா அதுலயுமே ஸ்பெசிபிக்கா பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்றோம் பார்த்தோமா பாராளுமன்ற அரசாங்கம் அப்படின்றது அப்ப இந்த பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்றது பிரைம் மினிஸ்டரும் இருப்பாங்க பிரசிடென்ட்டும் இருப்பாங்க பட் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்றவங்க பிரதமர் அப்படின்றவங்க எக்ஸிகூட்டிவ்லயும் ஒரு பார்ட்டா இருப்பாங்க அதாவது நிர்வாகத்துறையிலும் ஒரு பங்கு அளிப்பாங்க அதே மாதிரி லெஜிஸ்லேட்டிவ்லயும் அதே இந்த சட்டத்துறையிலயும் ஒரு பங்கு அளிப்பாங்க இதைத்தான் பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து தான் நம்ம இந்தியாவுடைய பார்லிமெண்ட்ரி கவர்மெண்ட் ஃபார்மை எடுத்துருக்கிறோம் நம்ம இந்தியா பாராளுமன்ற முறையை தான் ஃபாலோ பண்ண போறோம் அப்படின்றத பிரிட்டிஷ் அரசியலமைப்பில் இருந்தால் எடுத்துருக்கோம் ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி ரூல் ஆஃப் லா சட்டத்தின் ஆட்சி இப்போ நம்ம ஒரு லா உருவாக்கிட்டோம் ஒரு ரூல் வந்து உருவாக்கிட்டோம் ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கிட்டோம்னா எல்லாருமே அந்த சட்டத்துக்கு கீழே தான் அந்த சட்டம் தான் ஆட்சி பண்ணுதுன்ற அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு பாயிண்டா இந்த ரூல் ஆஃப் லா அப்படின்றதும் பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எடுத்துருக்கிறோம் அப்ப சட்டத்தை உருவாக்கிட்டா எல்லாமே சட்டத்துக்கு கீழே அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியம் இதுவும் ப்ரீவியர் கொஸ்டின் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஒற்றை குடியுரிமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்ப நம்ம இந்தியாவில பாருங்களேன் நம்ம எல்லாருக்குமே இ
அதே மாதிரி லெஜிஸ்லேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் சட்டமன்ற சட்டமன்ற முறை சட்டத்துறையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் எப்படி வந்து லாஸ் மேக் பண்ணணும் லோக்சபா ராஜ்யசபா பிரசிடென்டா யாரு இந்த விஷயத்தையும் பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் தான் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி கேபினெட் சிஸ்டம்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம் அமைச்சரவையிலேயே ஒரு முக்கிய அமைச்சரவை குழுக்கள தான் நம்ம கேபினெட் அமைச்சர்கள்னு சொல்லுவோம்னு சொன்னாலே இந்த இம்பார்ட்டண்டான இருக்கக்கூடிய மினிஸ்ட்ரிஸ கையில வச்சிருப்பாங்க கண்டிப்பா பிரைம் மினிஸ்டர் அதுல இருப்பாரு சந்தேகமே இல்ல பிரதமர் அது போக இந்த பினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அதாவது நிதி அமைச்சகம் அதே எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் வெளியுறவுத்துறையோ முக்கியமா ஹோம் மினிஸ்ட்ரி அதாவது உள்துறை அமைச்சகம் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான அமைச்சர்களை தான் நம்ம கேபினெட் அமைச்சர்கள் சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு அமைப்பையும் நம்ம பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் பிரிட்டிஷ் அரசியலமைப்புல தான் எடுத்துருக்கோம் அதே மட்டும் பிரரோகேட்டிவ் ரிச் ஆக்சுவலா இது நம்ம ஜுடிஷியரின்ற டாபிக் படிக்கும் போது படிப்போம் இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் ஹைகோர்ட்டுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் பவர் இருப்பாங்க நீ சிறப்பு நீதி பேராணை அதாவது இந்த நீதி பேராணைகளை வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கும் உயர் நீதிமன்றத்துக்கும் இருக்குது இந்த ரிட் அப்படின்றத நம்ம யார்ட்ல இருந்து எடுத்துக்கோன்னா அதுவும் பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் பிரிட்டிஷ் அரசியல் தான் இருந்து எடுத்துக்கோம் அதே மட்டும் இந்த பார்லிமெண்ட்ரி பிரிவிலேஜஸ் பாராளுமன்ற சிறப்பு உரிமைகளா இருக்கட்டும் அண்ட் முக்கியமா பை கேமரலிசம் இரு சபைகள் அப்படின்னு சொல்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்லிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் பாராளுமன்றத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இரண்டு சபைகள் இருக்கா ஒன்னு லோக்சபா இன்னொன்னு ராஜ்யசபா அதாவது மக்களவைன்னு ஒன்னு மாநிலங்களவைன்னு ஒன்று ரெண்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நினைச்சா கூட ஒரு மாநில அரசாங்கம் நினைச்சா கூட மாநிலத்துல கூட இரண்டு அவைகளை வச்சுக்க முடியும் ஆனா நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒரு அவை தான் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரெண்டு அவைகள் இருந்துச்சு கீழவை சட்டமன்ற கீழவைன்னு ஒண்ணு சட்டமன்ற மேலவை அதாவது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு ஒன்னு இருக்கும் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்னு ஒன்னு இருக்கும் ஆனா அதை வந்து அப்புறம் அபாலிஷ் பண்ணியாச்சு பட் இப்பயுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாநிலங்கள் நம்ம பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கர்நாடகாவோ ஆந்திராவோ தெலங்கானாவோ பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா இந்த ஆறு மாநிலங்களும் இரண்டு அவைகள் வச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளின்னு ஒண்ணு இருக்குது லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சட்டமன்ற கீழவை சட்டமன்ற மேலவை ரெண்டு இருக்குது அப்ப இந்த விஷயத்த தான் பை கேமரலிசம்னு சொல்லுவோம் இரு சபைன்னு சொல்லுவோம் இந்த இரு சபை அப்படின்ற இந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம பிரிட்டிஷ் அரசியலமைப்புல இருந்தா எடுத்துக்கோம் பிரிட்டிஷ் கான்ஸ்டியூஷன்ல தான் எடுத்துக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இதுக்கு அடுத்து இந்த மூணாவது இருக்கக்கூடியது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அமெரிக்காவுடைய கான்ஸ்டியூஷன் அமெரிக்கா அரசியலமைப்பு அதுல இருந்து எடுத்துருக்கோம்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த எடுத்துருக்கோம் ஒரு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஏரியா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் நம்ம இந்தியாவுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல இந்திய அரசியலமைப்புலயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி அப்படின்னா இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் மற்ற எந்த விஷயம் நமக்கு பாதிச்சாலும் கூட நம்ம அதை கொஞ்சம் சமாளிச்சிடலாம் பட் அடிப்படை உரிமைகள் நமக்கு இல்லாம போச்சுன்னா ரொம்பவே கஷ்டம் இல்லையா அந்த அடிப்படை உரிமைகளை கொடுக்கறது அதை பத்தி எதுல இருந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா அமெரிக்கா கான்ஸ்டியூஷன் அமெரிக்க அரசியலமைப்புல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடிப்படை உரிமைகள் அமெரிக்கா ஆனா அமெரிக்கால வந்து அத பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் சொல்லுவாங்க படிக்கும் போது பார்ப்போம் பட் அங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் இன்ஸ்பயர் பண்ணி அதை பார்த்துதான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல இந்த அடிப்படை உரிமைகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் த ஜுடிஷியரி நீதித்துறையின் சுதந்திரம் அப்ப நீதித்துறை வந்துட்டு யாருக்குமே சார்ந்து வேலை பார்க்க கூடாது சட்டத்துறைக்கும் சரி அதை வந்துட்டு நிர்வாகத்துறையா இருந்தாலும் சரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் ரெண்டுத்துக்குமே சாராம தான் இவங்க வேலை பார்க்கணும் அந்த மாதிரி இண்டிபெண்டா வேலை பார்க்கக்கூடிய இந்த ஒரு தன்மை சோ இதையுமே நமக்கு எங்க இருந்து எடுத்திருக்கோம் அமெரிக்கால இருந்து எடுத்திருக்கோம் ஜுடிஷியல் ரிவியூன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நீதித்துறைவின் புனராய்வு அல்லது மறு ஆய்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது என்ன நீதித்துறையின் புனராய்வு அல்லது மறு ஆய்வு ஜுடிஷியல் ரிவியூ அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாரு நம்ம இந்தியால யாரு சட்டம் ஏற்ற முடியும் யாரு லாவை கொண்டு வர முடியும் ஒண்ணு பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றம் இல்லைன்னா ஸ்டேட்டா இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொண்டு வரலாம் அதாவது சட்டமன்றம் கொண்டு வரலாம் மாநிலத்தினுடைய சட்டமன்றம் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்கள் படி அவங்க இஷ்டப்படி அவங்க எந்த ஒரு சட்டமா இருந்தாலும் எந்த ஒரு லாவா இருந்தாலும் கொண்டு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா அதை வந்து பிரசிடென்ட்டும் சைன் போட்டுட்டாரு அது லாவா வந்து உருவாயிருச்சு அது என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு சட்டமா வந்து உருவாயிருச்சு அப்படி சட்டமா உருவாயிட்டதுக்கு அப்புறமும் கூட செக் பண்றாங்க அந்த சட்டத்துல ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அதுவுமே அது கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு எதிரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சட்டம் உருவாக்கின சட்டம்
நீதிமன்றத்திலேயே உயிர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துடைய பணி நீக்கம் செய்யறது எப்படி அப்படின்றதையும் நம்ம யூ யூஎஸ்ஏ அமெரிக்காவுடைய கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பு தான் எடுத்துருக்கிறோம் அப்ப பாருங்க ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அமெரிக்கால இருந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து அந்த மூணு பாருங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அரசியலமைப்புல இந்திய அரசு சட்டத்துல இருந்து எடுத்தது அடுத்தது பிரிட்டிஷ் அரசியலமைப்புல இருந்து எடுத்தது அடுத்தது இந்த யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அமெரிக்கா அமெரிக்க அரசியலமைப்புல இருந்து இது மூணு தான் கொஞ்சம் நிறைய இருக்கும் மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே கொஞ்சம் சின்ன சின்னதுதான் ஒரு மூணு பாயிண்டோ ரெண்டு பாயிண்டோ தான் இருக்கும் ஸ்பீடா பாத்துடலாம் ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் அயர்லாண்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த அயர்லாண்டுடைய அரசியலமைப்பு தான் ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் ஐரிஷ் அரசியலமைப்புன்னு சொல்றோம் அதுல இருந்து என்ன எடுத்திருக்கோம் மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இந்த டேரக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த டிபிஎஸ்பின்னு சொல்லக்கூடியது நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல பார்ட் போர் பகுதி நாலுல வரும் இதை பத்தி நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்குது பட் இது என்ன விஷயம் அப்படின்னா இப்ப சத்தம் யார் ஏற்றலாம் ஒரு லாவை யார் உருவாக்க முடியும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெண்டு பேரும் உருவாக்க முடியும் ஆனா அது உருவாக்குறதப்போ ஒரு விஷயத்த மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு உருவாக்குனாங்கன்னா நல்லது இல்லையா நம்ம இந்தியா எதை நோக்கி போகுது இந்தியால எதெல்லாம் நல்ல விஷயம் அப்படின்றத இந்த டிபிஎஸ்பி ல கொடுத்துருப்பாங்கப்பா இந்த பார்ட் போர்ல அப்ப அதை மைண்ட்ல வச்சு பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றமா இருந்தாலும் சரி மாநில சட்டமன்றமா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருமே இந்த டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிய இந்த வழிகாட்டும் நெறிமுறைகளை கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குறாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதைத்தான் நமக்கு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி எந்த கான்ஸ்டியூஷன்ல எடுத்து போனா ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் ஐரிஷ் அயர்லாண்டுடைய அரசியலமைப்புல இருந்து தான் அரசுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் எடுத்துக்கோம் இது வந்துட்டு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஏரியா அதனால தெரிஞ்சுக்கோம் இதே மெத்தட் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஜனாதிபதி அல்லது குடியரசுத் தலைவரின் தேர்தல் முறை அது எங்க இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்துக்கிறோம் அதே ராஜசபால நாமினேஷன் பண்றோம் இல்லையா ராஜசபால வந்துட்டு உறுப்பினர்களை நியமனம் பண்றது ஒரு பன்னிரண்டு உறுப்பினர்களை நியமனம் பண்ணுவாங்க யாரு பிரசிடென்ட் தான் நாமினேட் பண்ணுவாரு அந்த ஒரு விஷயத்தையும் எங்க இருந்து எடுத்திருப்போம் ஐரிஷ் கான்ஸ்டியூஷன் ஐரிஷ் அரசியலமைப்பு எடுத்திருக்கோம் அப்ப இதுல இருந்து ரொம்ப முக்கியமானதா ஒரு மூணு விஷயத்தை எடுத்திருக்கோம் அடுத்தது கனடியன் கான்ஸ்டியூஷன் கனடா நாடு இருக்கு இல்லையா கனடாவுடைய அரசியலமைப்பு வந்து என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் இப்ப கனடாவோட நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம அரசியலமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா பெடரல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொன்னாலும் கூட கூட்டாட்சி அமைப்பு நம்ம அரசியலமைப்பு சொன்னாலும் கூட உண்மையாவே யாருக்கு பவர் அதிகம் கூட்டாட்சினா அந்த பெடரல் ஸ்ட்ரக்சர்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் ஒன்றிய அரசுன்னு ஒண்ணு இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாநில அரசுன்னு ஒண்ணு இருக்குது அப்ப இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே பவர்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தனித்தனியா அதிகாரம் இருக்குது ஆனா யாருக்கு உண்மையாவே அதிகாரம் அதிகமா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்லியிருக்கா அதே இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் இந்த இந்தியாவுடைய ஒன்றிய அரசுக்கு தான் பவர் அதிகம் இருக்கும்போதே அதிகமான அந்த பவர் அதிகாரம் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்கோம் அப்ப அந்த அதிக அதிகாரம் இருக்கிறத நம்ம பூர்த்தி பண்றதுக்கு நிறைய விஷயங்களை நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல சொல்லியிருக்கோம் அது எந்தெந்த விஷயங்கள் அப்படின்றத தான் இந்த கனடா கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து கனடிய அரசியலமைப்புல இருந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியுது பாருங்களேன் ஃபெடரேஷன் வித் ஸ்ட்ராங் சென்டர் அந்த அரசியலமைப்பு வலுவான மையம் கொண்ட கூட்டாட்சி தத்துவத்தை ஃபாலோ பண்ணதுன்றத சொல்லிருக்காங்க இதை நம்ம கனடால இருந்து எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி ரெசிடியூரி பவர்ஸ் வித் சென்டர் இப்ப இந்த லிஸ்ட் இருக்கும்பா மூணு லிஸ்ட் இருக்கும் நம்ம இந்தியா கான்ஸ்டியூஷன்ல சமந்தஸ்கர் ஏழாவது அட்டவணையில மூன்று அட்டவணை மூன்று பட்டியல் இருக்கும் அதாவது மாநில பட்டியல் ஒண்ணு அதே வந்து ஒன்றிய அரசுக்கான ஒரு பட்டியல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மத்திய அரசுக்கான பட்டியல் ஒண்ணு மூணாவது கன்கரண்ட் லிஸ்ட் சொல்லக்கூடிய பொது பட்டியல் ஒண்ணு இருக்கும் இப்ப இந்த மூணு பட்டியலையும் இல்லாத ஏதோ ஒரு புது விஷயத்த உருவாக்க போறாங்க லா உருவாக்க போனா அந்த பவர் யார்கிட்ட தான் இருக்குது டேரக்டாவே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒன்றிய அரசுக்கு போயிரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் மத்திய அரசுக்கு போயிரும் சொல்லலாம் இதைத்தான் ரெசிடியூரி பவர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த எஞ்சி அதிகாரங்கள் மையத்துடன் மையத்தில் மத்திய அரசு ஒப்படைத்தல் இதுவுமே எங்க இருந்து எடுத்துக்கிறோம் கனடிய அரசியலமைப்பு இருந்து எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் கவர்னர்ஸ் அப்பாயின்ட் பண்றாங்க இல்லையா ஆளுநர்கள் அப்பாயின்ட் பண்றாங்க இல்லையா அது யார் பண்றா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தானே பண்றாங்க அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் அவங்க கவர்னர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலா இந்த கவர்னர்ஸ் வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடைய ஒரு சின்ன
அது யூனியன் லிஸ்ட்னா ஒன்றிய அரசு மட்டும்தான் அதை பத்தி லா உருவாக்க முடியும் ஒரு சட்டம் உருவாக்க முடியும் அதே ஸ்டேட் லிஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாநில அரசாங்கம் மட்டும்தான் அதுல வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய டாபிக் படி மாநில அரசாங்கம் மட்டும்தான் சட்டம் இயற்ற முடியும் ஆனா இதே கன்கரண்ட் லிஸ்ட்லனா ரெண்டு பேருமே ஏற்றுக்கலாம் இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ன்ற இந்த ஒரு டாபிக்க இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம எந்த கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எடுத்துருக்கோம் ஆஸ்திரேலியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஸ்திரேலிய அரசமைப்பு வந்து எடுத்துருக்கோம் பொதுப்பட்டியல் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி ஃப்ரீடம் ஆஃப் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி மொத்த நாட்டிலுமே வணிகம் மற்றும் வர்த்தகத்தின் சுதந்திரம் அதை பத்தி எடுத்துக்கிறோம் அதே ஜாயின் சிட்டிங் ஆஃப் த டூ ஹவுசஸ் ரொம்ப முக்கியம்பா இரு அவைகளின் கூட்ட அமர்வு இப்ப நம்ம பார்லிமெண்ட்லயே லோக்சபா ராஜசபா ரெண்டு ரெண்டு இருக்குதா மக்களவை மாநிலங்கள் ரெண்டு இருக்குதா இப்ப மக்களவையில ஒரு மசோதா வருது ஒரு பில் வந்து லோக்சபால பாஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அது எங்க போகும் ராஜசபாவுக்கு போகும் அதுக்கப்புறம் அவங்க பாஸ் பண்ணி யார்ட்ட அனுப்பணும் பிரெசிடென்ட் கிட்ட அனுப்பணும் அப்ப மக்களவையில இருந்து மாநிலங்கள் மாநிலங்களில இருந்து பிரெசிடென்ட் ஜனாதிபதி இல்லைன்னா ராஜசபால இருந்து லோக்சபா மாநிலங்களில இருந்து மக்களவை அதுக்கப்புறம் எப்படி வேணாலும் போகலாம் ஆனா ரெண்டுத்தையுமே பாஸ் பண்ணி போகணும்ன்றது நமக்கு தெரியும் ஆனா இப்ப ரெண்டு பேருமே பாஸ் பண்ண முடியல ஏதோ ஒரு மசோதா வருது ஒரு பில் வருது ரெண்டு பேர்னாலையுமே அதை கிளியர் பண்ண முடியல ஏதோ ஒரு டெட் லாக் ஆகி நிக்குதுன்னா பிரெசிடென்ட் என்ன பண்ணலாம் ஜனாதிபதி என்ன பண்ணலாம் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே ஒன்னா உட்கார வைக்கும் கூட்டமர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜாயிண்ட் செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு அவைகளையுமே ஒன்னா உட்கார வச்சு ஒரு முடிவுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஜாயிண்ட் செட்டிங் அந்த கான்செப்டை எங்க இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஆஸ்திரேலியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஸ்திரேலிய அரசியலமைப்பு இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இரு அவைகளின் கூட்டு அமர்வு அப்படின்னு இதே வந்துட்டு சோவியத் ரஷ்யா ரஷ்யால இருந்து அதாவது இப்ப இப்பதான் ரஷ்யான்னு சொல்றோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நைன்டீன் நைன்டிஸ்க்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள் முன்னாடி ரஷ்யா வந்துட்டு இன்னும் ரொம்ப பெரிய நாடா யூஎஸ்எஸ்ஆர் அப்படின்ற பேர்ல இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அது டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடஞ்சிருச்சு பட் இப்பயுமே ரஷ்யா தான் உலகத்துல பெரிய நாடு நிலப்பரப்புல பெரிய நாடு ஏரியால பட் இப்ப இருக்கிற அந்த சோவியத் ரஷ்யாவுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை எடுத்திருக்கோம் அதுதான் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் தான் அடிப்படை கடமைகள் இந்த அடிப்படை கடமைகள்ன்ற ஒரு விஷயத்த தனியா தான் இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க அதாவது ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன்ல இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் கிடையாது இந்த அடிப்படை கடமைகள்ன்றது அசல் அரசியலமைப்புல இல்ல அதுக்கப்புறம் வந்து இத இன்க்ளூட் பண்ணிருப்பாங்க பட் அதை எங்க இருந்து எடுத்துருக்காங்க ரஷ்யா இருந்த கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து கொஞ்சம் இன்ஸ்பயர் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க ஆனா அதே மாதிரி ஐடியல் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் நீதியின் லட்சியம் நம்ம இந்தியாவுக்கே சமூகம் பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் இது மூணுத்துலயுமே நீதி இருக்கணும்ன்ற மாதிரியான ஒரு சின்ன பாயிண்ட் இதை நம்ம எங்க இருந்து எடுத்துக்கிறோம்னா அதையும் சோவியத் ரஷ்யாவுடைய கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்புல இருந்து எடுத்துக்கிறாங்க அது எட்டாவது வெய்மர் கான்ஸ்டியூஷன் ஆக்சுவலா வெய்மர் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது வெய்மர் அரசியலமைப்புன்றது யாரோட சொல்லுவாங்கன்னா ஜெர்மனி கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஜெர்மனியோட அரசியலமைப்பை தான் வெய்மர் அரசியலமைப்புன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுமே முக்கியம் ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதுல இருந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த எடுத்துருக்கிறோம் அதுதான் என்னன்னா Suspension of the fundamental rights during emergency. இந்த அவசர நிலை இந்த அவசர நிலை பிரகடனம் பிரகடனம் பண்றாங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த எமர்ஜென்சிய அறிவிச்சுட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த எமர்ஜென்சி அறிவிச்சுட்டாங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு இப்ப நேஷனல் எமர்ஜென்சின்னு வச்சு போனா இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எவ்வளவு முக்கியம் நம்ம பார்த்தோம் ஆஃப் அமெரிக்கா கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எடுத்துருக்கோம் அடிப்படை உரிமைகள் ஆனா அந்த அடிப்படை உரிமைகளே அந்த எமர்ஜென்சி டைம் பீரியட்ல அவசர கால நிலை டைம் பீரியட்ல அப்படியே ரத்தாயிடும் கொஞ்சம் சஸ்பெண்ட் ஆயிடும் கொஞ்சம் வந்து இடைநிறுத்த பண்ணப்படும் சொல்லலாம் இப்ப ஏன் அவ்வளவு முக்கியம் நம்ம ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணு நமக்கு பாதிக்கப்படுது அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகளை ஏதாவது ஒண்ணு பாதிக்கப்படுதுன்னா நம்ம வந்து டேரக்டா சுப்ரீம் கோர்ட்டே போய் கேள்வி கேட்க முடியும் இப்ப நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படுது டேரக்டா நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டே போகலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தே போகலாம் நீங்க நடுவில் இருக்க எந்த கோர்ட்டுக்கு போகணும் அவசியம் இல்லை உச்ச நீதிமன்றத்தையும் போகலாம் உயர் நீதிமன்றத்திலயும் போகலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டையும் போகலாம் ஹைகோர்ட்டையும் போகலாம் பட் அவ்வளவு பவர் இருக்கு அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆனா அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஒரு எமர்ஜென்சின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா இது எதுவுமே கிடையாது இந்த எமர்ஜென்சி டைம் பீரியட்ல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் நமக்கு கிடைக்கல அடிப்படை உரிமைகள் கிடைக்கலன்னு நம்ம கோர்ட்டு கிட்ட போக முடியாது இதைத்தான் யாரிச்சு சொல்றாங்க இது இந்த விஷயத்தை எங்க இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஜெர்மனியோட கான்ஸ்டியூஷன் ஜெர்மனி அரசியலமைப்பு அதான் வீமர் கான்ஸ்டியூஷன் வீமர் அரசியலமைப்பு வந்து எடுத்துக்கிறோம் இது
அப்ப நம்ம இந்தியாவுடைய அரசியலமைப்பை எப்படி திருத்தம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம கொடுத்திருக்கிறோம் ஆர்டிகிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் சரத்து முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டுல கொடுத்திருப்பாங்க ஆனா அதை யார் தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் சவுத் ஆப்பிரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் தென் ஆப்பிரிக்க அரசியலமைப்பு வந்து எடுத்துக்கோன்றது நம்ம பாயிண்டா இருக்கும் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி எலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ராஜ்யசபா ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறோம் அப்படின்றத பத்தி லோக்சபா உறுப்பினர்கள் லோக்சபால இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் மக்களவை உறுப்பினர்களை டேரக்டா மக்களே தேர்ந்தெடுப்போமா நம்ம தானே போய் ஓட்டு போட்டு அதுல யார் யாரு போகணுன்றத முடிவெடுக்கிறோம் அந்த எம்பிக்கள் யாருன்றது ஆனா ராஜ்யசபால ஒரு எம்பி இருக்காங்கன்னா அவங்கள மக்களா ஓட்டு போடுறோம் இல்ல இன்டெரக்டா தான் எலக்ட் பண்றாங்க எம்எல்ஏக்களும் எம்பிக்களும் சேர்ந்துதான் உருவம் இருப்பாங்க முடிவு எடுப்பாங்க அப்படி இன்டெரக்டா போகக்கூடிய இந்த எலெக்ஷன் மெத்தட நம்ம எங்க இருந்து எடுத்திருக்கோம்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் தென் ஆப்பிரிக்க அரசியல் மட்டும் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் லாஸ்ட் விஷயம் லாஸ்ட் பாயிண்ட் உருவாக்கிட்டாங்க இப்படி சட்டம் உருவாயிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு லா இருக்கும் இல்லையா அதுபடி ஒரு புது சட்டத்தை ப்ரொசீஜர் எஸ்டாப்ளிஷ் சட்டத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட சட்டத்தை உருவாக்கிட்டாங்கன்னா அதை யாருனாலையுமே எதுவுமே பண்ண முடியாதன்ற அளவுக்கு அதுக்கு பவர் இருக்கும் அப்ப ப்ரொசீஜர் படி ஒரு சட் ஒரு லாவை உருவாக்குறாங்க ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குறாங்கன்னா அந்த சட்டப்படி எல்லாருமே நடந்துதான் ஆகணும் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் இதை தான் நமக்கு ஜாப்பனீஸ் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஜப்பானிய அரசமைப்புல எடுத்திருக்கோம் ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த ஒரு பதினோரு விஷயத்துல இருந்து நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை எடுத்திருக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ கிளியரா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இதை மறுபடியும் ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சின்ன நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஏரியா இந்த டாபிக் கண்டிப்பா கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதை நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இருக்க கம் செக்ஷன்ல நீங்க வந்து சொல்லுங்க ஏன்னா இது ஒரு ரெக்கார்டட் கிளாஸ் ஆஃப் போயிட்டு இருக்கோன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அண்ட் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது விஷயத்த சொல்லிட்டு பயண்ட பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம இன்ஸ்டியூட்டோடைய ஆப்பையுமே ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் கீழே ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஆப் லிங்க் இருக்கும் அது ஐஓஎஸ்ஓ ஆண்ட்ராய்டோ ஈஸியாக இன்ஸ்டால் கொடுத்து ஸ்டேட் எக்ஸாம் அதில் தமிழ்நாடு கிளிக் பண்ணி நீங்க கீழே ஸ்டோர் அப்படின்ற செக்ஷனுக்கு போய் எந்த கோர்ஸஸ்னாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்லேயே ஃப்ரீயா நிறைய விஷயங்களை பார்த்துக்க முடியும் டெஸ்ட் நிறைய டெஸ்ட் டெய்லி குயூசஸ் எல்லாம் போகும் அதையும் பாருங்க அண்ட் இப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கீங்களா அதாவது அக்டோபர் பதிமூணு வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணிக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம் அது என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா விஜயதசமி ஆஃபர் போயிட்டு இருக்குது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஆஃபர் அப்படின்றது பிரைஸ் கம்மியாகிறத தாண்டி உங்களுக்கு டபுள் வேலிடிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கோம் இரண்டு வருஷம் இப்ப எப்பயுமே நீங்க கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வருஷம் தான் உங்களால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் பட் இப்போ நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கீங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் உங்களால இந்த எல்லா வீடியோஸையும் பாத்துக்க முடியும் நீங்க எந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்றீங்களோ அண்ட் அதுலயும் மெகா பேக்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம தமிழ்நாடு மெகா பேக் ஜாயின் பண்ணிக்கீங்கன்னா இப்போ நீங்க எஸ் எஸ்சி படிக்கிறீங்கன்னா எஸ் எஸ்சி வீடியோஸ் மட்டும் தான் பாக்க முடியும் இல்ல ஆனா கோர்ஸ் வீடியோ மட்டும் இல்ல டிஎன்பிசி வீடியோ பாத்துக்கலாம் ரயில்வே வீடியோ பாத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோவையும் அதாவது இந்த ஒரு கோர்ஸ் டிஎன் மெகா பேக் ஜாயின் பண்ணிக்கீங்கன்னா எல்லா வீடியோவும் பார்க்க முடியும் அண்ட் இப்போ அதோடைய பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா விஜயதசமி ஆஃபர்ன்றதுனால த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்டுக்கு இருக்கும் அதை கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க பெஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு எல்லா கோர்ஸையும் பார்க்க முடியுன்றதுனால மேபி நீங்கள் எஸ்எஸ்சி படிக்கிறவங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நிறைய கேப் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எய்ம் பண்ணுற எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம் மேபி ரயில்வே எக்ஸாம் ஒன்று வருது அதை கொஞ்சம் படிக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா சின்னதாக தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அந்த கிளாஸஸை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இதே டிஎன்பிசி நோட்டிபிகேஷன் வரும்போது அந்த வீடியோ பாத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோ பாத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒய் எயிட் நைன் ஜீரோ அப்படின்னு இந்த கோடை யூஸ் பண்ணி த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த மூணு நாள்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்ல எனக்கு பெஸ்ட் எது சார் நான் இது படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் எனக்கு எது பெஸ்டா இருக்கணும் இல்ல இந்த ஆஃபர் அப்ளை ஆக மாட்டேங்குது ஏதோ பிரச்சனை இல்ல எந்த ஒரு டவுட்டா இருந்தாலும் கிஷோர் டாட் மோகன் குமார் அடார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் டாட் காம் இது என்னோட அஃபிஷியல் மெயில் ஐடி இதுக்கு நீங்க எதனாலுமே நீங்க வந்து மெயில் அனுப்புங்க நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்றேன் இதை தாண்டி ஜென்ரல் டவுட் எதுவா இருந்தாலுமே நீங்க வந்து சொல்லுவோம் ஓகேவா கிளியரா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ எஸ் சோ மறு